నవ్వితే నవరత్నాలు అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఒక అవ్వు ఉండేది ఆ అవ్వకి ఇద్దరు మనవరాళ్ళు ఒకతే కూతురు ఒకతే కూతురు బిడ్డ రెండోది కొడుకు బిడ్డ ఇద్దరు మనవరాళ్ళు కూతురు బిడ్డ పేరు చండి కొడుకు బిడ్డ పేరు గౌరీ గౌరీ చక్కటి చుక్క కానీ అవ్వ ప్రాణం అంతా చండీ మీదనే గౌరీ పొడ అంటేనే గిట్టేది కాదు పాచి పని దగ్గర నుంచి ఇంటి పనులన్నీ గౌరీ చేతనే చేయించేది ఒకరోజున గౌరీ బావికి నీళ్లకు వెళ్ళింది అక్కడికి ఒక దేవకన్య ముసల్దాన్ రూపంలో వచ్చి అమ్మ దప్పికగా ఉంది కాసి నీళ్లు పోయి అమ్మ అని అడిగింది గౌరీ అలాగే పోస్తానవ్వా ఉండు అని బిందె తీసుకెళ్ళి అవ్వకు నీళ్లు పోసింది ముసలి సంతోషించి అమ్మ నువ్వు మంచి పిల్లవి నీకు వరం ఇస్తాను నువ్వు మాట్లాడినప్పుడల్లా మాటకు ఒక్కొక్క మా మాణిక్యం రాలుతుంది ఇక నువ్వు నవ్వావా నవరత్నాలు రాలుతాయి అని దీవించింది గౌరీ ఇంటికి చేరేసరికి రోజు కంటే కొంచెం ఆలస్యమైంది వాళ్ళ అవ్వ తిట్టింది అవ్వ అవ్వ నాకు బావి దగ్గర ఒక ముసలిది కనపడి మంచినీళ్లు పోయి మంది పోసి వచ్చేసరికి కొంచెం ఆలస్యమైంది అంది గౌరీ గౌరీ మాటలు అనటం ఏమిటి నోట్లో నుంచి మాణిక్యాలు టపటపా రాలటం ఏమిటి ఒక్క మాటం జరిగిపోయాయి అవ్వక ఆశ్చర్యం వేసి ఇదేమిటి తల్లి మాణిక్యాలు పడుతున్నాయే నీ నోటి నుంచి ఇది నిజమా కళ అని అడిగింది అవ్వ గౌరీని తల్లి అని ముద్దుగా పిలవటం అదే మొదటిసారి గౌరీ బావి దగ్గర జరిగిందంతా అవ్వతో చెప్పింది అరే విచిత్రంగా ఉందే అయితే మన చెండిని కూడా నీళ్లకు పంపాలి అని అవ్వ చెండిని పిలిచి జరిగిందంతా చెప్పి నీళ్లకు పంపని నెట్టింది చండి బిందె చెంబు తీసుకొని వయ్యారంగా నూతికి వెళ్ళింది మళ్ళీ వెనకట మాదిరిగానే ముసలి వచ్చి దాహానికి నీళ్ళు అడిగింది చండి కోపంతో పోప దరిద్రం మొండ నేను ఇక్కడికే నేను ఇక్కడికి నీకు ఊరికే నీళ్లు పోయటానికి రాలా మా గౌరికి ఇచ్చినట్లుగా నాకు ఒక వరం ఇస్తే నీకు నీళ్లు పోస్తా అంది అలాగేనమ్మా ఆ వరమే నీకు ఇస్తాను నాకు నీళ్లు పోయి అంది చండి నీళ్లు తెచ్చి ముసల్దాన్ దొట్లో దోసిట్లో పోసింది చండికి నీళ్లు పోయడం చేతగాల ముసల్దాని మొహం గుడ్డలు అన్నీ తడిపింది ముసల్దాని కోపం వచ్చి ఓ చండి నువ్వు మాట్లాడినప్పుడల్లా నీ నోట్లోంచి కప్పలు పడతాయి ఇక నవ్వావా తేళ్ళు మండ్రగబ్బలు పాములు పడతాయి అని మాయమైంది పాపం చండి ఏడుపు మొహంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది అవ్వ ఉత్సాహంతో ఎన్నో అడిగింది కానీ ఒక్కదానికి చండి జవాబు చెప్పదు అవ్వ కోపం వచ్చి దున్నపోత ఎన్ని పిలిచినా మాట్లాడవు నీ నోటి రత్నాలు రాలతాయానా అని పేడి పేడి మని రెండు దెబ్బలేసింది చండికి కూడా కోపం వచ్చి ముసలి ముండ నన్ను కొడతావా పైగా బావికి పంపి అన్నది చండి ఈ మాటలు అంటమేంటి కప్పల నోట్లు నుంచి గబ్బా గబ్బా పట్టం ఏంటి రెండు ఒక్కసారి జరిగినాయి ఇదేమిటి ఏ అన్నది అవ్వ ఇదే ఆ ముసలి ముండ నాకు ఇచ్చిన వరం అన్నది చండి చండి నోటి నుంచి కప్పలు మళ్ళీ గబ్బా గబ్బా పడ్డాయి ముసలి దానికి దిగులు పట్టుకుంది చండీని ఏం చేద్దామా అని ఇలా ఉండగా ఒక రోజున ఆ దేశపు రాజు కొడుకు అవ్వ ఇంటి ముందుగా గుర్రం మీద పోతూ దొడ్లో అంట్లు తోముతున్న గౌరీని చూశాడు ఆ పిల్లని చూడగానే అతనికి ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలని బుద్ధి పుట్టింది ఎకాఏకని ఇంటికి తిరిగి వచ్చి మంత్రిని పిలిచి పలానా ఊళ్ళో పలానా ఇంట్లో ఓ చక్కటి పిల్ల ఉంది నువ్వు పలటకి నగలు గొడ్డలు తీసుకుపోయి ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చి నాకు పెళ్లి చేయి అన్నాడు మంత్రి మంచి నగలు గొడ్డలు పళ్ళకి తీసుకుని ఆ ఊరు వెళ్ళి అవ్వతో రాజుగారి పెళ్లి సంగతి చెప్పి పిల్లను పంపమని అడిగాడు అవ్వకు భలే సంతోషం వేసింది కానీ దానికి దురాలోచన పుట్టింది గౌరీకి బదులుగా చండిని పంపితే తన పేడ వదులుతుంది అనుకుంది అనుకొని రాజుగారు పంపిన గుడ్డలు చండీకి కట్టి నగలు పెట్టి ముసుగు వేసి చండిని పళ్ళకెక్కించింది ఎక్కించి చండి చెవులో జాగ్రత్త పెళ్ళైందాక మాట్లాడమాక ముసుగు కూడా దీమోకు అని రహస్యంగా చెప్పింది మంత్రి చండిని పల్లకిలో రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు పెళ్లి ప్రయత్నాలు జరిగాయి చండి పెళ్లి రోజు వరకు మాట్లాడకుండా ముసుగు తీయకుండానే జరిపింది కానీ పెళ్లి పెట్ల మీద కూర్చున్న తర్వాత తప్పలేదు పురోహితుడు ఏవో మంత్రాలు అనమన్నాడు చండి మర్చిపోయి అంది అనటం ఏమిటి కప్పల నోట్లో నుంచి పట్టం ఏంటి ఒక్క మాట జరిగినాయి చండికి చూసేసరికి నవ్వొచ్చింది పకపక నవ్వింది ఇంకేం తేళ్లు పాములు మండ్రగొబ్బల కుప్పలు కుప్పలుగా పడ్డాయి పురోహితుడు పెళ్లి పెద్దలు అంతా పారిపోయారు రాజు కొడుక్కి కోపం వచ్చింది పీటల మీద నుంచి లేచి ఎకా ఎక్కిన చండి అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అవ్వ అప్పుడు వంటింట్లో బూరెల బుట్ట దగ్గర కూర్చొని మెక్కుతోంది అక్కడే గౌరీ కూడా వంట పనులు చేస్తోంది రాజు కొడుక్కి గౌరీని చూడగానే ఆశ్చర్యం వేసింది నువ్వు ఇక్కడికెట్లా వచ్చావు అని అడిగాడు గౌరీని నేను కూడా మా అవ్వకు ఒక మనవరాలనే అంది గౌరీ వినయంగా గౌరీ ఈ మాటలు అనగానే నోటి వెంట రత్నాలు రాలాయి అప్పుడు రాజు కొడుక్కి అవ్వ చేసిన మోసం తెలిసింది 
కోపంతో మంత్రిని పిలిచి ఈ అబ్బని దాని మనవరాలని తీసుకెళ్లి బొర్ర గొరిగించి గాడిని ఎక్కించి ఊరి చూటు మూడు మాటలు తిప్పి ఊరు బయటికి వెళ్ళగొట్టు అని ఆజ్ఞాపించాడు ఈ ఆజ్ఞ వినగానే గౌరీకి ఏడుపులో కూడా నవ్వు వచ్చింది గౌరీ నవ్వటం ఏమిటి నవరత్నాలు రావటం ఏమిటి ఒక్కసారి జరిగినాయి గౌరీ అవ్వను చెండిని వదిలిపెట్టమని బతిమలాడింది రాజు కొడుకు గౌరీ మాట ప్రకారం వాళ్ళని వదిలిపెట్టాడు తర్వాత ఆకాశం అంతా పందిరి భూదేవి అంతా అరువు వేసి అంగరంగ వైభవంగా గౌరీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు గౌరీ రాజు కొడుకు నూరేళ్లు బతికి హాయిగా రాజ్యమేలారు ఈ కథలో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు